విలక్షణ శిక్షణకి క్రమశిక్షణకి నాట్య విద్యలో ఉన్నత ప్రమాణాల కొలమానాలు సంగ్రహించడానికి అహర్హం పరిశ్రమిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత నాట్యాచారిణి డాక్టర్ అరుణా భిక్షు గారు వారితో ఈనాటి మానస సంచరే కార్యక్రమం లయబద్ధంగా కదిలే పాదాలు శిల్ప సదృశ్యమైన దేహ భంగిమలు కళ్లతో చేసే అద్భుత కదలికలు ముఖంలో చూపించే హావభావాలు ఇవన్నీ ఒకచోట కలబోస్తే అదే కూచిపూడి నాట్యం ఈ నాట్యంలో ఉద్దండులు చాలా మందే ఉన్నారు కానీ ప్రేక్షకుల మనస్సును హత్తుకున్నది మాత్రం కొందరే తన నృత్యాభినయంతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేయగల కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణిగా ఎందరో యువ కళాకారులను తీర్చిదిద్దుతూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో కూచిపూడి నాట్య ప్రొఫెసర్ గా తన కెరీర్ ను కొనసాగిస్తున్న ప్రముఖ కూచిపూడి నాట్య కళాకారిణి డాక్టర్ అరుణా భిక్షు గారితో నేటి మానస సంచరే కార్యక్రమం నమస్కారం మేడం నాట్యానికి సంబంధించినంత వరకు అసలు నాట్యం ఎలా ప్రారంభించారు అది ఎలా కొనసాగించారు దాని గురించి వివరించండి మా ఇంట్లో కొంచెం సంగీతం పరమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేదమ్మా ఓకే అమ్మ వీణ వాయించేవారు సో ఆవిడ ఎలా అంటే పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఏదో కీర్తనలు పాడుకుంటూ పనిచేయడం అలవాట ఆవిడకి గుడ్లవల్లేటి కమల గారు సో అమ్మ అలానే విజయనగర్ కాలనీలో మ్యూజిక్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి త్యాగరాజ ఆరోధన ఉత్సవాలు చేయడం అలా ఉండేదనమాట సో ఆ అట్మాస్ఫియర్ అమ్మ ద్వారా బాగా పరిచయం అయింది నాకు దాదాపు నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు మా పక్కింట్లో ఆండాళ్ళ మామి అని ఉండేవారు ఆవిడ తరంగాలు చాలా బాగా పాడేవారు ఓ సో ఏదో నేను డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పి ఉషా గాయత్రి గారి ద్వారా మా గురువు గారికి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఏలేశ్వరపు సూర్యప్రకాశ్ శర్మ గారు మాస్టర్ గారు అప్పుడే హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలు అనమాట సో అమ్మ లలిత కళా నిలయం అనే ఒక సంస్థ స్థాపించి మాస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చి చెప్పేటట్టు అది మీకు దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అలా రన్ అయింది అంటే తనకి ఎట్లా అంటే నేను ఒక్కదాన్నే కాకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి నేర్చుకోవాలి మీరు ఎంతమంది అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు నాకు ఐదుగురు అన్నలు ఓహో నేను ఒకదాన్నే అయితే ఆడపిల్ల అయితే అందరికీ అన్నయ్యలందరికీ కూడా కొంచెం ఏదో ఒక విధంగా సంగీతంలో ప్రవేశం ఉన్నది మా పెద్దన్నయ్య మూడో అన్నయ్య వీణ వాయించేవాళ్ళు రెండో అన్నయ్య హార్మోనియము నాలుగో అన్నయ్య తబ్లా ఐదో అన్నయ్య వయలిన్ తను పెయింటర్ కూడా అనమాట సో వీళ్ళందరూ ఆర్ట్స్ని ప్రొఫెషన్గా తీసుకోకపోయినా హిందుస్థానీ సంగీతము గజల్స్ వినడము ప్రవేశం ఉంది అవి వాళ్ళ ద్వారా నాకు చాలా పరిచయం అయింది అమ్మ ద్వారా కీర్తనలు దీక్షితార్ కీర్తనలు శ్యామశాస్త్ర కీర్తనలు ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తన వీణ వాయించడం నేర్చుకున్నాను వీణ నేర్చుకున్నానమ్మా నేను శ్రీదేవి గారు అని విజయనగర్ కాలనీలో చాలా ఫేమస్ టీచర్ ఉండేవారు ఆవిడ దగ్గర నేను వీణ నేర్చుకున్నాను అమ్మ నేర్పలేదు వేరే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను పుట్టింది పెరిగిందంతా కూడా హైదరాబాద్ లోనే మొత్తం హైదరాబాద్ అమ్మా ఓకే అలాగే మేడం అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీరు అధ్యాపక వృత్తిలోకి వచ్చారు అంటే నాట్యాన్ని వృత్తిగా ప్రవృత్తిగా అందరూ స్వీకరిస్తారు కానీ వృత్తిగా స్వీకరించడం అనేది ఒక పెద్ద రిస్క్ రిస్క్ తో కూడుకున్నటువంటి విషయం కాకపోతే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే యు ఆర్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ మీ ప్రొఫెషన్ లో కాబట్టి ఆ ప్రస్థానం గురించి వివరించండి ప్రస్థానం అంటే అది అనుకుని సాగింది కాదేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి అదృష్టవశాత్తో సాగిందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను నాట్యం నేర్చుకునే రోజుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు అప్పటికి ఇంకా తెలుగు యూనివర్సిటీ కానీ అవి ఏవీ లేవు అప్పటికి మనకి ఏజ్ లిమిట్ పన్నెండేళ్ళు పన్నెండేళ్ళు ఉంటే సర్టిఫికేట్ రాయొచ్చు సో మా మా గురువు గారి దగ్గర నేను నాకు నాలుగేళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేరాను నాకు పన్నెండేళ్ళు ఎప్పుడు నిండుతాయా అని ఆయన వెయిట్ చేశాను అనమాట ట్వెల్త్ ఇయర్లో నా చేత సర్టిఫికేట్ కోర్స్ రాయించారు దట్ వాజ్ మై ఇంట్రడక్షన్ టు థియరీ ఎందుకంటే మాస్టర్ గారి స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉండి ఆయన దగ్గర సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా కోర్సెస్ నేర్చుకుని ఎగ్జామ్స్కి ప్రైవేట్గా అప్పియర్ అయ్యేవాళ్ళు ఓకే సో మాస్టర్ గారికి థియరీ అంటే చాలా మక్కువ ఆయనకి ఏ హస్తం ఎందుకు పెడుతున్నాము దాని అర్థం ఏంటి ఇట్లా నాయికి ఏమిటి పాట అర్థం ఏమిటి అన్నీ తెలుసుకుని చేయాలనేవాళ్ళు ఆయన సో ఆ ఇంట్రడక్షన్ నాకు నా పన్నెండో ఏట అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నాకు ఆండాళ్ళ మామి గారి సహకారం ఉంది సంస్కృతంలో శ్లోకాలన్నీ వాటి అన్నిటికీ అర్థం మామి నేర్పించారు నాకు అలా అయ్యాక నా పదహారో ఏట 
ఫస్ట్ టైమ్ పదిహేడో ఏటో దూరదర్శన్ ఆడిషన్స్ అవుతున్నప్పుడు మాస్టర్ గారి హెల్త్ అస్సలు బాగాలేదు స్టేజ్ మీద పక్కన నన్ను కూర్చోబెట్టుకున్నారు ఆయన ఇంక దగ్గుతో నటవంగం చేయలేనప్పుడు నాకు ఇచ్చారు తాడారు అప్పుడు నా జూనియర్స్కి నేను నటవంగం చేయడం జరిగింది అప్పుడు అంత చిన్న వయసులో పదిహేడు చిన్న వయసులో ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారికి అకాడమీలో అసిస్ట్ చేయడము జూనియర్స్ క్లాసెస్ అందరూ నేను తీసుకోను అలా నాకు కూడా టీచింగ్ పట్ల ఉన్న భగవదానుగ్రహం వల్లనే అనుకోకుండా అలా జరిగింది అలా జరుగుతూ వచ్చింది మా నే మేము జర్నలిస్ట్ కాలనీకి మా నాన్నగారు జర్నలిస్ట్ గుడ్లవలే రామారావు గారు ఆయన ద్వారా మేము జర్నలిస్ట్ కాలనీకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అందరి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు కదా అలా నేను ఇంటర్మీడియట్లో డాన్స్ క్లాసెస్ నేర్పడం మొదలెట్టాను లక్కీగా నాకు డిగ్రీ కూడా నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్స్ చేశాను సైకాలజీ సోషియాలజీ సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్ ఓకే సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్లో నిజాన్స్ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్ అనమాట దీని తర్వాత ఎటు పోవాలి ఏమవ్వాలి డాన్స్ ఎట్లా వదిలేస్తాం అనుకునే టైంలో మా నాలుగో అన్నయ్య హెచ్సియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఓకే తను రోజు ఇంటికి వచ్చి నీకు చాలా గొప్ప వార్త యూనివర్సిటీ డాన్స్ మొదలెడుతోంది అని వెనక్కి తిరిగేది లేకుండా అలా ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఎంఏ చేసి ఇమీడియట్గా రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ అప్లై చేశాను యూజీసీ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ రావడంతో మళ్ళీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ స్కాలర్లుగా ఉండడం అలా ప్రస్థానం జరిగింది ఫ్రీలాన్సర్గా దాదాపు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఉన్నాను టూ థౌజండ్ టెన్లో యూనివర్సిటీలో పర్మనెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను నేను అలా ముందుకు వెళ్ళాం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చేసిన రీసెర్చ్ వల్ల దానివల్ల ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్ చేయడం శాస్త్రాన్ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోగలగడం ఎందుకంటే మా గురువులు అందరూ కూడా యూనివర్సిటీలో పోవడం శ్రీరామ అప్పారావు గారు నటరాజ్ రామకృష్ణ గారు ఆరుద్ర గారు వెంపటి చిన్న సత్యం క్రీమ్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ అందరూ కూడా క్రీమ్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ అమ్మ ఫస్ట్ బ్యాచ్గా మేము ఉన్నందుకు అది మా అదృష్టం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరి అనుభవాలు మాకు పాపం వాళ్ళు కాచి వడపోచి ఇలా తాగేండి అని ఇచ్చినట్టు అనమాట సో ఆ దాంతో ఆ ప్రోద్బలంతో నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే పద్మ విభూషణ్ ఏఆర్ కృష్ణ గారి నాటకంలో కూడా నటించడం జరిగింది మృచ్చకటికంలో వసంత సేనగా భిక్షు మాస్టర్ గారితో మీ వివాహం ఎలా జరిగింది అంటే వారు పూర్తిగా థియేటర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి మీ పరిచయం ఎలా జరిగింది అలాగే మీ ఇద్దరు కలిపి ఇప్పుడు నేటి తరం ఏ నటులు చూసుకున్నా కూడా అందరూ కూడా భిక్షు మాస్టర్ గారి దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నటువంటి వారే సో ఆ అనుభవం గురించి చెప్పండి భిక్షు గారు మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్న రోజుల్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆయనని గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అయితే మాస్టర్ గారు అన్న ఆయన అన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా వస్తాను రేపటి రోజున నాకు ఎంఏ ఉండదు నా కోరికే పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్లో ఎంఏ చేయాలని ఆయన ప్రిన్సిపల్ గారు రిజైన్ చేసి మాస్టర్స్ కోర్సులో చేరారు ఓకే అప్పటికే ఆయన పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ పర్ఫార్మింగ్ ఎఫ్టీఐలో కోర్సెస్ అవి చేసి వచ్చారు బట్ హిస్ అంబిషన్ వాస్ టు హ్యావ్ ఎ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అలా ఆయన నాకు బ్యాచ్మేట్ అయ్యారు ఓహో బ్యాచ్మేట్ ఓకే ఆ తర్వాత మృత్యు కట్టిన నాటకానికి ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఓహో అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వాయిస్ కల్చర్ నేర్పించింది భిక్షు గారు ఎందుకంటే ఆ టీం మొత్తంకి నలభై మందికి వాయిస్ కల్చర్ ఆయనే చెప్పేవారు అలా మేము ఆర్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడము ఆయనకి ఎందుకో నా అభినయం విభిన్నంగా అనిపించేది మిగతా డాన్సర్స్కి మీరు చేసే దానికి తేడా ఉంది అంటే మా మాస్టర్ గారు యక్షగాన సంప్రదాయం నుంచి వచ్చారు సో అలా ఆయనకి మాస్టర్ గారికి అభినయం ఉంటే చాలా ఇష్టం అలా ఇహ నాటకాల్లో యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు వేయడం ఎంఏ అవ్వగానే మా పెళ్ళి అయింది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లవ్ అనమాట మాకు అది నువ్వు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఉన్న గౌరవం గొప్ప వ్యక్తులుగాను మనుషులుగా కూడా అని ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆ రెస్పెక్ట్ వల్ల మేము దగ్గర అవ్వడం జరిగింది వివాహం అయింది తర్వాత నేను ప్లే రైట్గా మారాను ప్లే రైట్గా మాట్లాడడం భిక్షు గారికి వర్క్షాప్స్లో అసిస్ట్ చేయడం ఇహ ప్రస్థానం అలానే కొనసాగింది నేను వర్క్ చేసిన మొదటి మూవీ రామాయణం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అవును బాలరామాయణానికి గుణశేఖర్ గారి దగ్గర వర్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలాగే మేడం మీరు అనేక అనేక డాన్స్ ప్రొడక్షన్స్ కూడా చేశారు అలా మీరు ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీరు ప్లే రైట్ అవటం కాబట్టి మీ డాన్స్ ప్రొడక్షన్స్లో ఎటువంటి థీమ్స్ మీరు తీసుకుంటారు రీసెంట్గా శిల్పారెడ్డి గారితో కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక స్పెషల్ థీమ్ ఒకటి మీరు చేశారు సో దాని గురించి వివరించండి 
డాన్స్లో విభిన్న థీమ్స్ చేయాలన్నది ఎప్పుడూ కోరిక్గా ఉండేది అమ్మ నేను బిఏ సాంస్కృత్ లిటరేచర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్గా నాకు కలిగిన కోరిక అది మా నాన్నగారితో ఫస్ట్ నేను షేర్ చేసుకుని ఇలా చేయొచ్చా అంటే ఆయన న్యాచురల్లీ జర్నలిస్ట్ కాబట్టి తప్పకుండా చేయొచ్చు ఇవే కావాలి సంఘానికి అన్నారు అలా రూటెడ్ అయినది నేను ఫస్ట్ కరుణశ్రీ గారి పుష్ప విలాపం చేయించాను అది కూడా ఎప్పుడంటే సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కల్చరల్ సెంటర్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి వర్క్షాప్ చేయమన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఏది దగ్గరగా ఉంటుంది మనస్సుకి లేదా వాళ్ళ ద్వారా ఏది చెప్పిస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి ఆ తర్వాత భిక్షు గారు రోషమోన్ అని ఒక జాపనీస్ మూవీ ఆస్కర్ మూవీ అది అవార్డ్ మూవీ అకిరా కురసవ గారని వరల్డ్ వైడ్ నోన్ యాక్చువల్లీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఆస్కర్ వచ్చిన డైరెక్టర్ ఆయన ఓకే ఆయన డైరెక్షన్ మూవీని ఆయన నాటకంగా చేయాలి అన్నప్పుడు దాంట్లో రేపు మర్డర్ మిస్ట్రీ ఉంటాయి ఆ రేపు తర్వాత ఫైట్ ఉంటుంది అనమాట అది నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను ఆయనకి ఆ నాటకానికి అది ఎలా మీకు సమురై ఉంటాడు సమురై వారియర్ కాబట్టి జాపన్ కల్చర్కి దగ్గరగా ఉన్న డాన్స్ ఫామ్ ఏది అంటే చావు చావుని నేను యూజ్ చేసి కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం జరిగింది అది నంది నాటకోత్సవాల్లో మొదటిసారి మూడు అవార్డ్స్ పొందిన నాటకం వావ్ నాటిక సారీ అది చేశాక నాకు ఉత్తి మ్యూజిక్కి డాన్స్ చేయాలి సాహిత్యం లేకుండా అని ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక ఉండేది కార్గిల్ వార్ జరిగేటప్పుడు న్యూస్ చూస్తుంటే ఆర్టిస్టులుగా చాలామంది పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్స్ అవన్నీ చేశారు డాన్సర్లుగా మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని ఒక ఐడియా వస్తున్న టైంలో అనమాట దాని ఇన్స్పిరేషన్తో ది సోల్జర్ అని నా మొదటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ బ్యాలెజ్ చేశాను అది ఎట్లా అంటే అమ్మాయిలు అందరూ కూచిపూడి చేస్తారు అబ్బాయిలు అందరూ థియేటర్ మూమెంట్ చేస్తారు నేను థియేటర్ వాళ్ళకు కూడా మూమెంట్ చెప్తూ ఉంటాను ఫ్రీ డాన్స్ మూమెంట్ ఓకే సునీల్ సోల్జర్ క్యారెక్టర్ చేశారు దాని అది దాని తర్వాత నరకాసుర వద అని అది కూడా మొత్తం మ్యూజిక్తోనే చేశాను దాంట్లో మా అమ్మాయి బాల నరకాసురుడు నేను పెద్ద నరకాసురుడిగా వేశాను ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అనుకుంటా తొంభై ఎనిమిదో థింక్ షీ వాజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అట్ దట్ టైమ్ సో అలా ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ పరికథ అని గ్లాస్కో యూనివర్సిటీకి ఒకటి చేయడం జరిగింది కూచిపూడిలో వచ్చిన సోషల్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి కూచిపూడిలో అని దీనికి ఫండింగ్ అంతా కూడా ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ గ్రేట్ బ్రిటన్ వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట అలానే నేను చిందు భాగవతులతో వర్క్ చేయడం ఈ క్రమంలో నాకు సార్ యాక్చువల్లీ శిల్పారెడ్డి ఒక సినిమా ఈవెంట్కి పరిచయం అయ్యారు కానీ వీ రిమైండ్ యాజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆవిడ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయినప్పుడు రోష్ని అని ఎన్జిఓకి వాళ్ళు మెంటలీ సిక్ పీపుల్ మీద వర్క్ చేస్తారు సో డిప్రెషన్ని థీమ్గా తీసుకుని డిప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి దాంట్లో రోష్ని అనే ఎన్జిఓ పాత్ర ఏమిటి అన్నది మేము ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ కోసం చేసాము శిల్ప మెయిన్ కాస్టింగ్ అనమాట మానస సంచర రే కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకున్నాం మా ప్రేక్షకుల కోసం నటన అలాగే నాట్యం ఈ రెండింటిని మేళవించి ఏదన్నా ప్రదర్శన చేయండి సారమైన మాటలు ఇంకా చాలు చాలు రా ఈవిడ కోపంగా ఉంది ఆయన ఎక్కడ గడిపొచ్చాడని ఖండిత నాయిక దీన్ని మామూలుగా నాటకంలో డైలాగ్గా చెప్పాలి అంటే ఎలా చెప్తారు ఉట్టి ఎక్స్ప్రెషన్తో చెయ్యాలి అంటే ఎలా చేస్తారు జావళీలో ఎలా చేయించాను దాని ద్వారా నా జావళీలో నా నాటకం ఎంత ఉపయోగపడుతుంది మాట్లాడింది ఇంకా చాలు ఏంటి వెర్రి మొహన్ అనుకుంటున్నారా చెప్పిందంతా వింటూ కూర్చోడానికి ఇక చాలు మహాప్రభ నా వల్ల కాదు వదిలేయండి మామూలుగా డైలాగ్ ఓకే వచ్చాడాయన తలుపు తీసావు జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం మేళవించుకోవాలంటే నా జావళి ఎలా మొదలైందంటే చాలు చాలు సారమైన మాట లింక 
चालो चलो रे सार मैन माटलिंग चालो चलो रे सार मैन माटलिंग चालो चलो रे ఏదైతే మనం యాక్షన్ అనుకుంటామో రియల్ లైఫ్లో లేదా ఉట్టి వాచికం ఉండే నాటకాల్లో దగ్గరకు వచ్చి అంటే నాయకుడు ఉంటాడు వచ్చి చెయ్యి వేస్తాడు వేసినప్పుడు తీసి పారేస్తాం దాన్ని నేను ఇమాజిన్ చేసుకుని సరమైన మాటలింక సున్నితంగా తిరస్కరిస్తుంది సున్నితంగా తిరస్కరిస్తుంది అయితే యాక్షన్ కూడా ఎప్పుడైతే నీకు పక్కన క్యారెక్టర్ లేని క్యారెక్టర్ని ఊహించుకుని వాళ్ళ యాక్షన్కి మనం రియాక్షన్ ఇవ్వగలుగుతాము ఆ అభినయానికి సంపూర్ణత వస్తుంది స్టేజ్ మీద లేని పాత్రని జీవింప చేయగలిగితే దానికి సంపూర్ణత్వం వస్తుంది అది ఎలా జీవింప చేయగలగాలి అన్నది నా నాటక అనుభవం ద్వారా మా గురువుగారు ఏలేశ్వరపు సూర్యప్రకాశ్ శర్మ గారు యక్షగానాల్లో చేయించడం వల్ల డైలాగ్స్ మా చేత భామాకలాపంలో వాటిలో చెప్పడం వల్ల వచ్చిన అనుభవం అది అయితే భామ డైలాగ్ ఒకటి చెప్పండి మేడం సత్యభామ డైలాగ్ ఇంతోటి ఆడవారిలో ఇంతోటి మగవారిలో సత్యభామ ఈ సత్యభామ తన మగని పేరు చెప్పిందంటే సిగ్గు కాదటే పోయమ్మ చాలా బాగుంది మేడం ఇది పన్నెండో ఏట మా గురువు గారు నేర్పించిన అభినయం అభినయం అమ్మ ప్రతి డాన్స్ ప్రొడక్షన్లో కానీ మేడం థియేటర్ ప్రొడక్షన్లో కానీ మనుషులకి అంటే జనాలతో కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఒక ఆర్ద్రతని కలిగించేటువంటి ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మీ థీమ్స్ అన్నీ కూడా అంటే విపరీతమైన రసానుభవాన్ని పొందేటువంటి థీమ్స్నే మీరు ఎంచుకున్నారు అంటే రుద్రమదేవి కానివ్వండి లేకపోతే ఇతరితరవి సో అది ఎలా తీసుకురావటం రచించేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు కానీ రసానందం కలిగించాలి పరిపూర్ణమైన రసానందం ప్రేక్షకులకి అంటే ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా మనం సంప్రదాయపరంగా తీసుకుంటున్న పాటలన్నీ కూడా నారాయణ తీర్థుడి తరంగాలనండి లేకపోతే త్యాగరాయ కీర్తనలు కానీ జావళీలు కానీ క్షేత్రయ పదాలు కానీ వీటన్నింటిలో కూడా నిక్షిప్తమైన ఉద్వేగ సంపద ఉంది ఇమోషనల్ ప్రాపర్టీ దాన్ని మనం టచ్ చేయగలగాలి మెయిన్గా ఏమవుతుందంటే సాహిత్యం అర్థం కాకుండా చేయడం వల్ల సాహిత్యం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోమో ఇప్పుడు ఖండిత ఏడవకూడదు అని అనుకుంటాం కానీ మీరు కొన్ని గ్రంథాల్లో చూసినట్టయితే శృంగార మంజరిలో కూడా ఖండితలో అవస్థలు అంటే ఖండిత కోపం అలా అధిగమించేటప్పుడు మొదటి అవస్థ ఏమిటి రెండేమిటి మూడేమిటి అని చెప్తారు ఆఖరికి మనకి కోపం ఎక్కువైనప్పుడు ఏడ్ చేస్తాం మనం దట్ ఈస్ బట్ న్యాచురల్ సో ఇందాక నేను చెప్పిన జావడిలో కూడా ఆఖరికి మనవి వినర సామి నన్ను నిన్నే నమ్మినాను రా అన్నప్పుడు ఏడవాల ఆవిడ ఆ పాత్రని పాత్రకి తగ్గ పరివర్తనని అర్థం చేసుకోగలగాలి దీనికి మళ్ళీ మా గురువు గారికే నేను ఖ్యాతిస్తాను ఎందుకంటే ఆయన భామ లేఖ రాసేటప్పుడు చివరికి ఏడవం అనేవారు ఆయన ఏడవ కలగాలి అనేవారు భామ ఏడవడం ఏమిటి అంటారు మిగతా వాళ్ళు ఆవిడకి అంత పొసెషన్ ఉంది ఆయన మీద ఆ కోపంతో రగిలిపోయేటప్పుడు కానీ బాధతో రగిలిపోయినా కంప్లీట్ సబ్మిషన్ మనం ఏదైతే మనం మధుర భక్త్ అంటామో అది కంప్లీట్ సబ్మిషన్ ఆ సబ్మిషన్ లో యూ సబ్లాయి యూ మెల్ట్ ద సోల్ హ్యాస్ టు మెల్ట్ అలా వస్తుంది అది సో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు సాహిత్యం ఏదైనా దాని అర్థం తెలుసుకుని చేయగలిగితే నృత్యము పది నిమిషాలు అరగంట గంట చూస్తారు ఆ తర్వాత నీకు నువ్వు అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది అభినయమే దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ యూ కనెక్ట్ విత్ ఆడియన్స్ అలాగే మేడం కథ ప్రారంభంలో ఏదైనా ఒక స్టోరీ తీసుకున్నా లేకపోతే ఒక డ్రామా తీసుకున్నా కథ ప్రారంభం చేసినప్పుడు పాత్రల పరిచయం జరుగుతుంది అల్టిమేట్లీ ఒక లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికీ క్లైమాక్స్ సీక్ సీక్వెన్స్ అనేది ఒక అర్థం అర్థవంతంగా ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో అది మనకు కనబడట్లేదు టోటల్గా అది మారిపోవటం జరుగుతుంది దీని మీద మీ కమెంట్ ఏంటి 
బేసిక్ హోంవర్క్ చేసుకుని సెట్ కొస్తున్న డైరెక్టర్లు చాలామంది ఉన్నారమ్మా హోంవర్క్స్ ల్యాక్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు ఇంప్రొవైజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాయి అప్పటి వరకు అప్పటికప్పుడు ఇంప్రొవైజ్ చేసి చేయగలిగే వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్లో పది పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే చేయగలుగుతారు అది అది డైరెక్టర్ కానివ్వండి ఆర్టిస్ట్ కానివ్వండి డాన్సర్ కానివ్వండి ఓకే డాన్సర్కి నేను ఎట్లా సాహిత్యం అర్థం అవ్వాలి నాటకీయత అర్థం అవ్వాలన్నాను అలానే ఒక రైటర్ లాగా ఒక డైరెక్టర్కి కూడా అర్థం అవ్వాలి డాన్సర్కి అర్థమైనట్టే అది అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు కథ ఎటు పోదు ఒకటే పందాలా పోతుంది ఎందుకంటే మనకి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది బిజినెస్ పరంగా చూసినట్టయితే ఈ యాక్టర్ ఉంటే మనకి సేలబిలిటీ ఉంటుంది సో బలవంతంగా యాక్టర్ కోసం ఏదో పెట్టి ఏదో చేసి ఈ బిజినెస్ ఫార్ములా ఎప్పుడైతే డామినేట్ చేస్తుందో ఆర్టిస్టిక్ క్రియేటివిటీని మనకి దేర్ వుడ్ బి యునో ట్రాక్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ స్టాండ్స్ ట్రూ ఫర్ డాన్సింగ్ ఆల్సో స్లో ఐటమ్ చూడ్రండి అభినయం చూడ్రు పదం చూడ్రు ఎవరు చెప్పారండి చూడ్రని మీరు చేసే పద్ధతిలో చెయ్యండి ఎందుకు చూడరు మనం చేయగలుగుతున్నామా కరెక్ట్గా డాన్స్ అంటే కళ్ళు తిప్పేయడము నవ్వేయడము పద్మావతి నవ్వుతుంది రాధా నవ్వుతుంది యశోద నవ్వుతుంది సత్యభామ నవ్వుతుంది ఒకేలా నవ్వుతుంది వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఎస్ ఆ పాత్రని అర్థం చేసుకుని పాత్రకి ఎప్పుడైతే దెర్ షుడ్ బి అ క్యారెక్టర్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ దెన్ ది స్టోరీ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ అలాగే మేడం ఇందాక మీరు రుద్రమదేవి పాత్రని గురించి చెప్పారు మనం ముగించే ముందు ఆ అభినయం మీ ద్వారా చూపించాలి మా ప్రేక్షకులకి అని ఉంది ప్రవేశ ధరువుదే చూపిస్తాను కొద్దిగా ఇది డాక్టర్ పాతూరి నాగరాజ్ గారు రాశారు ఆయన చాలా ఫేమస్ ఫోక్లోరిస్ట్ అనమాట కాళికా మూర్తిని కాక తీరుద్రమను తెలుగు మాతల నుదుటి అరుణ కాంతిని నేను కాళికామూర్తిని కాకతీ రుద్రమను కాకతీ రుద్రమను కాకతీ రుద్రమను అలా వస్తుంది అది ప్రవేశ ధర్మం అనమాట చాలా బాగుంది మేడం అలాగే మీ సమున్నతమైన వారసత్వాన్ని ఇద్దరు కళాకారులు కళకి ఎంతో సేవ చేస్తున్నటువంటి వారు మీ వారసత్వాన్ని మరి మీ అమ్మాయికి అందించారా అమ్మాయి కూచిపూడి డాన్సర్ నాటకాలు చిన్నప్పటి నుంచే మొదలెట్టింది పద్మశ్రీ రామ్ గోపాల్ బజాజ్ గారి నాటకం అందయుగంలో రెండు పాత్రలు చేయడం జరిగింది తనకి ఏడేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నా యక్షగానంలో ప్రహ్లాదుడిగా అలా సో అమ్మాయి కొనసాగిస్తుంది అలానే యాక్టింగ్ కూడా ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రైన్ అయినప్పుడు అమ్మాయికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రామ్ ట్రైన్ అయినప్పుడు ఇలియానా వాళ్ళిద్దరు పదేళ్ళు సో ఇంట్లోనే అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి యాక్టింగ్ కూడా వచ్చింది ఆస్పైరింగ్ టు బి ఆర్టిస్ట్ వర్క్ షాప్స్ అన్నిటికీ నాకు అసెస్ట్ చేస్తుంది మొన్న తెలుగు వాహిని వాళ్ళు నృత్యాలయ వాళ్ళు టొరంటోలో చేసిన నృత్య వాహిని వర్క్ షాప్కి కూడా అసెస్ట్ చేసింది తను టీచ్ చేస్తుంది డాన్స్ మొన్ననే తన శిశురాలు మొదటి పర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఐటెం చేయించాను వారసురాలు అంటే మనకి పుట్టిన వాళ్లే వారసులు అని అనుకోకపోతే కనుక నేను యూనివర్సిటీలో టీచ్ చేశాను బయట టీచ్ చేశాను చిందు భాగవతులతో వర్క్ చేశాను దళిత థియేటర్ గ్రూప్తో వర్క్ చేశాను యూనివర్సిటీలో స్టడీ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కింద అమెరికన్స్కి దాదాపు పన్నెండేళ్ల నుంచి నేర్పుతున్నాను మన దగ్గర నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒకడ ఎంతో కొంత మనం గుర్తుంటాము వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అని నమ్ముతాను నేను ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే తొమ్మిదేళ్ల క్రితం స్టడీ ఇండియా ప్రోగ్రామ్లో కూచిపూడి నేర్చుకున్న అమ్మాయి మొన్న యుఎస్ నుంచి కెనడాకు వచ్చి మాకు వాలంటీర్ చేసింది మూడు రోజులు ఉండి సో ఆ కనెక్ట్ అందరి స్టూడెంట్స్తోనూ మెయింటైన్ అవుతుంది పిల్లలందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు మేడం దగ్గర నేర్చుకున్నది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తే మా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కాబట్టి అంటూ ఉంటుంది నేను ఒకదాన్నే కాబట్టి బాధ్యత ఎక్కువ అమ్మది నాన్నది రెండు నేనే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని సో తన వంతు కృషి తను చేస్తోంది లలిత సింధూరి మీకు పరిచయం ఉన్న డాన్సరే తను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్ట్ స్కూల్ నుంచి ఫుల్ బ్రైట్ ఫెలోషిప్ రీసెర్చ్కి వచ్చిన మొదటి రీసెర్చ్ స్కాలర్ 
సో అలాగా అకాడమిక్స్ లో కూడా ముందుకు వెళ్ళి రీసెర్చ్ తను ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేసింది తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు తనకి ఎలా రాయాలి రీసెర్చ్ అనేది చెప్పారు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా చెప్పింది లలిత సింధు ఎందుకంటే విస్తారంగా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలియానా కానీ రామ్ కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ నితిన్ సాయి ధర్మ తేజ్ అందరూ కూడా గుర్తుంచుకుని ఖచ్చితంగా గుర్తు గురువుని గుర్తు చేసుకునే క్షణాలు ఎప్పుడూ ఉన్నాయి సో అది ఆ వారసత్వం చాలా ఉంది అదొక సంపద అని భిక్షు గారు నేను గారు కూడా బాగా అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు మా అమ్మాయికి ఉన్న ప్రత్యేకమైన బాధ్యత మన అమ్మాయి తీసుకెళ్ళాలి ముందుకి చాలా చాలా సంతోషం మేడం ఈరోజు మీతో మాట్లాడటం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఈనాటి మానస సంచర్యే కార్యక్రమం వచ్చే వారం మరో ప్రత్యేక అతిథితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు జై జయశంకర్ పాటల్ని సులలితంగా సలలితంగా రసానంద కలితంగా పాడి వినిపించి ప్రేక్షకుల్ని మంత్ర ముగ్ధుల్ని చెయ్యగల సంగీత కీర్తి శ్రీమతి సురేఖామూర్తి గారు భవసాగర మీద దుర్భర వేదన లేదా శివ 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 అనరాధ శివనామము చేదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి